आपण मान समस्त को मोर प्रणाम श्री अरविंद भारतीय साहित्य संपर्क में जहा लेखा लिखिंट आपण मैंने समस्ते जानी जे तार उत्प्रेरक है उलम आर्चर उलम आर्चर इंडिया एंड दि फ्यूचर बहीटी उन्नीस सौ सतर प्रकाशित होता आर्चर आद जड़े संस्कृतिर गवेषक ना संस्कृतिर समालोचक न साहित्य समालोचना काम नुहे जदिव से इंग्राजी नाटक उपर कि बही लिखिंट किंतु तांको भितरे गोटे काव्य दृष्टि केवे नाला जो काव्य दृष्टि आधार रे काव्यर आलोचना करा जाई कर सत्य से पुस्तक समालोचना कम निंदा अधिक एवं एक सत्य जे भारतीय संस्कृति भारतीय साहित्य भारतीय कला भारतीय जीवनधारा ये समस्त कि समालोचना करने पक्ष एक राजनैतिक अभिसंधि थिला किंतु गोटे दृष्टि आम को से आम कि जो साहय पाइल सला जे से पुस्तक से जो धरणर भारतीय संस्कृतिर कुारटना कले श्रीअरबिंद को भारतीय संस्कृति को डिफेड करने भर आग्रह सृष्टि एवं तापर सृष्टि द फाउंडेसन अफ इंडियान कलचर जो समय रे से बहीटी बाहरी से समय रे आर्य पत्रिकार लेखा चली से पीरियड हूँ श्रीअरबिंद जीवन रपरी गोटे एपरी एक समय जो समय रे से दर्शन शास्त्र भितर को प्रवेश कर भारतीय सामाजिक पट्टभूमि भारतीय सांस्कृतिक पट्टभूमि भारतीय साहित्य ये समस्त संपर्क जहा कि अनुभव रही जहा कि बौद्धिक तर्जमा रही से समस्त को से प्रकाश कर चली से समय ये बहुत आ तथापि से किस दिन नीरव थिले तापर कौन सी लेखा कौन सी प्रतिक्रिया प्रकाश कर किंतु पुणी एक समय आसला जे से लेखियाप बाध्य आम से पाचुता फाउंडेसन अफ इंडियान कलचर बा इंडियान रेनासा बोली परवर्त समय तार ना कर इंडियान रेनासा से बहीटर ना हवा पचर कि यथार्थ्य रही कारण बेद उपनिषद रामायण एवं महाभारत ये समस्त संपर्क से पर्यत विशेष आलोचना है पर्यत बौद्धिक जगत तार गोटे निर्दिष्ट प्रभाव रही भारतीय जीवन उपर तार निर्दिष्ट प्रभाव रही से संपर्क में विशेष किसी आलोचना घटी ना श्रीअरबिंद आलोचनार गोटे नूतन दिग सृष्टि कर दिगटी है जे भारतीय संस्कृति भितर को गभीर भाव में प्रवेश करवा भारतीय संस्कृति भितर को तो जेहेतु आम भारतीय सायण सायण आरंभ कर प्रवेश करें 
କିନ୍ତୁ ସାୟଣଙ୍କ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଯେଉଁମାନେ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗରେ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ସେଥିରୁ ଆମେ ଯାହା ପାଇଛୁ ତାହା ଆମକୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ଦେଇନି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ୟୁରୋପୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସେୟା ନୁହେଁ କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି ବା ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏକ ଆଦିମ ସଂସ୍କୃତି ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଗୋଟେ ଆଦିମ ବିଚାରଧାରା ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ବେଦ ହଉ କିମ୍ବା ଉପନିଷଦ ହଉ କିମ୍ବା ସେ ବୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ କାରଣ ବୁଦ୍ଧ ଦୁଃଖର କଥା ଜୀବନ ଗୋଟେ ଦୁଃଖମୟ ସ୍ଥିତି ଏ କଥା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ କଥାଟି ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ସୁବିଧା ତେଣୁ କେହି କହିବାକୁ କେହି କେହି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯଦି କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ହେଇଛି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ହେଇନାହିଁ ଇଏ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଯେ ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତ ଯାହାକି କେବଳ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଦାନ ରହିଛି ସେ କଥାକୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଡ଼େଇ ଗଲେ ବିଶେଷ କରି ଆର୍ଚର ମହାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଡ଼େଇ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କହିବାର କଥା ଯେ ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତ ତ ବାର୍ବରସ ଅବାସ୍ତବ ପରିକଳ୍ପନା ଫ୍ୟାଣ୍ଟାସି କିଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କିଛି କୁସଂସ୍କାର ଏହିପରି ଜିନିଷର ସମାହାର ଏବଂ ତାର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ଓଲ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଷ୍ଟେଲ୍ କିଛି ଅବାସ୍ତବ କପୋଳ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବା ଉଭୟ ମହାକାବ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେୟା ଓଲ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଷ୍ଟେଲ୍ ସେଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ ବା ଯାହା କିଛି ରହିଛି ସେ ଆମକୁ ଅଧିକ ବାଟ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ମୋ ଆର୍ଚରଙ୍କର ବହିରୁ କୋର୍ଟ କରୁଛି ଆର୍ଚର ମହାଶୟ କହିଲେ ଦି ମହାଭାରତ ଇଜ୍ ଏ ନାଉଣ୍ଡ ଏ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ରାମାୟଣ ଇନ୍ କ୍ରୁଡ଼ିଟି ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭେଗାନ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଏ ମେନି ରେସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ମୋର ବାର୍ବରସ ଅଫ୍ ଦି ଟୁ ଅର୍ଥାତ ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତ ଏକ ରୁଚିହୀନ ଆଦିମ ରଚନା ତାର ସ୍ରଷ୍ଟା ବାଲ୍ମୀକି କିମ୍ବା ବ୍ୟାସ ସେମିତି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟିକ୍ଷମ କବି ନୁହଁନ୍ତି ତାଙ୍କର କହିବାର କଥା କାରଣ ଯାହା କିଛି ସେ ତିଆରି କରିଗଲେ ଯାହା କିଛି ଲେଖିଗଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ହେଉଛି ବା କିଛି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଯୋଗେଇବା କାହାଣୀ କହିବା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଯୋଗେଇବା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଇମାଜିନେସନ୍ ହେଉଛି ଏପିଲେପ୍ଟିକ୍ ଇମାଜିନେସନ୍ ଏପିଲେପ୍ସି ରୋଗ କଥା ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଅପସ୍ମାର ରୋଗ ମୂର୍ଚ୍ଛା ରୋଗ ତେଣୁ ଇମାଜିନେସନ୍କୁ ସେ ଏପିଲେପ୍ଟିକ୍ ଇମାଜିନେସନ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଇମାଜିନେସନ୍ ସେଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନଯାଏ ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବନି 
কিন্তু উভয় বাল্মীক এবং ব্যাস যা ইমাজিনেসন কু শ্রীঅরবিন্দ পরবর্তী সময়ের বহু প্রশংসা করছেন এবং মুি কমিটি অনুবাদ হব কিন্তু ব্যাসঙ্কর ইমাজিনেসন কু সে মাসকুলাইন ইমাজিনেসন বলে কিন্তু বাল্মীকি ক্ষেত্র কিছু আলঙ্কারিকতা রয়েছে সৌন্দর্য বর্ণনা রয়েছে প্রকৃতি চিত্রণ রয়েছে আমোদ দেলা ভাবে কথা কিছু রয়েছে তে ইয়ে এক ভিন্ন ধরনের ইমাজিনেসন কিন্তু ব্যাসদেব ক্ষেত্র দ্যাট ইজ পিওরলি মাসকুলাইন মাসকুলাইন ওড়িয়া আমি জাঁচন কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ যে সেন্সরে মাসকুলাইন শব্দটি কি ব্যবহার করছেন তার ওড়িয়া কোণ মু কেপার মোটামুটি আমি কবা মাসকুলাইন ইমাজিনেসন কাহি মু কথা উঠাইলি না আর্চর তা রুচিহীন এবং বারবরস কই করে এড়িয়ে গলে সে সৃষ্টি বিশ্ব সাহিত্যপি তার কিছু অবদান না বট ভেরি স্ট্রেঞ্জ আর্চর যে ভূখণ্ড আসিচন যে ব্রিটিশ ভূখণ্ড ব্রিটিশ ভূখণ্ডরে যা শ্রীরবিন্দ কুচন কিছু উত্তুঙ্গ সাহিত্য সৃষ্টি হই না আপনার সমস্ত জাঁচন শ্রীহরবিন্দ ফিউচর পোয়েট্রি ফিউচর পোয়েট্রি শ্রীহরবিন্দ বিস্তৃত ভাবে ইংরাজি কবিতা সম্পর্কের আলোচনা করছেন তাঁর কাব্য দৃষ্টিকোণ সে সম্পর্কে স্পষ্ট করছেন তাঁর কহবা কথা যে সে ব্রিটিশ কাব্যধারার নিন্দা করু না কোশি জায়গায় ব্রিটিশ কাব্যধারা কু নিন্দা করে না সে কুচন তা ভিতরে গোটে উচ্ছ্বাস রয়েছে গোটে আগু যা তার শক্তি রয়েছে তা ভাষায় কে গলে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাজ প্রডিউসড নট অলওয়েজ দ গ্রেটেস্ট অর দি মোস্ট পরফেক্ট এমিতি কিছু কবি সৃষ্টি করে না মোস্ট পরফেক্ট এবং দ গ্রেটেস্ট এমিতি ছাড়ি দিয়েছেন তাপরে চিন্তা করা যাই পারে সে গ্রেটেস্ট কহলে কোণ শ্রীহরবিন্দ বুঝছেন মতো লাগলা যে গ্রেটেস্ট কহলে বোধ হুয়ে তা মন ভিতরে বাল্মীক এবং ব্যাস রুচন তে যেতে ইংরাজি কবি মান সম্পর্কে কুচন বহু সেক্সপিয়র তো বহু আডমায়ার করছেন ইভিন স্পেনসন কু আডমায়ার করছেন রোমান্টিক যুগর ওয়ার্ডসওয়ার্থ কিড সেলি তাঁর তো ফেভারাইট পোয়েট বিশেষ করে কিডস অ্যান্ড সেলি সে মানে কহা কথা যে ইংরাজি কাব্যধারার আধ্যাত্মিকতা না যে মানে ইংরাজি সাহিত্যর ছাত্র থাকে খোঁজবে ইংরাজি কাব্যধারার কেন্দ্রীয় তত্ত্ব বা কেন্দ্রীয় স্বর হচ্ছে রোমান্টিসিজম ফর্টিন সেঞ্চুরি চষঠু আরম্ভ করে কি আপনার টোয়েন্টি সেঞ্চুরি টি এ সিলেট পর্যন্ত পৌঁছে যাবে পাঁচশো ছশ বর্ষর কাব্যধারা যদি আমি অনুশীলন করা শ্রীরবিন্দ যা কিন্তু মোস্ট মোস্ট আপ্রোপ্রিয়েট কেবল কোটি কোটি রোমান্টিসিজম উচ্চ স্থান কু যাই কোটি কোটি কমি যাই অপ অ্যান্ড ডাউন হয়েছে কিন্তু রোমান্টিসিজম যে ভূখণ্ডর কাব্য জগত রোমান্টিসিজম উপরে থ্রাইভ করেছি তার ভিত্তি হচ্ছে রোমান্টিসিজম সে সেক্সপিয়র হুম কিংবা ওয়ার্ডসওয়ার্থ হুম কি সে টেনিসন হুম যে হুম না কাই যে ভূখণ্ডর কাব্যধারা রোমান্টিসিজম উপরে ঠিয়া হয়েছি সেটি 
ସେଠି କେବେ ହେଲେ ମହାକାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ ମହାକାବ୍ୟ ଥିଓରି ଅନୁସାରେ କେବେ ମହାକାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବନି ମିଲଟନ୍କୁ ଜଣେ ମହାକାବ୍ୟର ଶ୍ରଷ୍ଟା ହିସାବରେ ଖୁବ୍ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇନି ପୂର୍ବରୁ ଭାଇ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଅଫ୍ ଲିଟେରାରୀ ଏପିକ୍ ପାରାଡାଇଜ୍ ଲସ୍ ବା ପାରାଡାଇଜ୍ ରିଗେଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି କମ୍ପାର୍ଡ ୱିଥ୍ ରାମାୟଣ ଆଣ୍ଡ ମହାଭାରତ ଇଭିନ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି କମ୍ପାର୍ଡ ୱିଥ୍ ହୋମୱର୍କ ଇଲିଆଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶୀ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବନି ମିଲଟନ ସେଇ ସ୍ତରର କବି ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ପାରାଡାଇଜ୍ ଲସ୍ ସେଇ ସ୍ତରର ମହାକାବ୍ୟ ନୁହେଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲିଟେରାରୀ ଏପିକ୍ ଲିଟେରାରୀ ଏପିକ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ଧରଣର ହୋମୱର୍କର ଏପିକ୍ ବା ବାଲ୍ମୀକି ଦାସଙ୍କର ଏପିକ୍ ଭିତରେ ତଫାତ ବହୁତ ରହୁଛି ଜନସ୍ମୃତି ଆଧାରିତ ଭାଇ କହିଥିଲେ ଜୀବନ ସ୍ତରରୁ ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ତରରୁ ତାର ଉପାଦାନ ଆସିଛି ଉଭୟ ବାଲ୍ମୀକି ଏବଂ ବ୍ୟାସଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର କଥା ୱାଟସ୍ୱାର୍ଥ ଭଲ କବି ଟି ଏସ୍ ଏଲ୍ ଏ ସରି କିଟ୍ ସେଲି ଭଲ କବି ଇଟ୍ସ ଓକେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାବ୍ୟଧାରା ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ଜଗତ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି କିଛି କବିଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଇଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଆନ୍ ଏପିକ୍ ଫ୍ୟୁଚର ପୋଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କଲରିଜ ଏଇଟିନ୍ ସେଞ୍ଚୁରିର ସାଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ୱାଟସ୍ୱାର୍ଥଙ୍କର କଲରିଜଙ୍କ ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିଲା ଗୋଟେ ମହାକାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କଲରିଜ ଏବଂ ଦାନ୍ତେ ଯାହାଙ୍କର ଡିଭାଇନ୍ କମେଡ଼ି ଯଦି ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହେଲେ କଲରିଜ କୁଢ଼ା ବରିଟି ନା ନେପିକ୍ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଲେଖିପାରିଲେନି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଅଛି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଲେଖିପାରିଲେନି କାରଣ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ନଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଭୂଖଣ୍ଡର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସାହିତ୍ୟିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ମହାନ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଉପାଦାନ ନଥିଲା ନାହିଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏବେ ତ ନାହିଁ ତା'ର ବିଘଟନ ଘଟିସାରିଛି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଞ୍ଚୁରିର ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରୁ ତା'ର ବିଘଟନ ଘଟି ସାରିଲାଣି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇ ଭୂଖଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିବା ୱିଲିୟମ ଆର୍ଚର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଲ୍ମୀକି ଏବଂ ବ୍ୟାସ ବା ରାମାୟଣ ଆଣ୍ଡ ମହାଭାରତ ହେଉଛି ବାରବରସ ରେଡିକୁଲସ ଏଇ ମାନେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ହେଉଛି ଏହା ଯେଉଁ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ମହାକାବ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଇ ଦରର କବି ମଧ୍ୟ କେବେ ନଥିଲେ ହଁ ସେକ୍ସପିୟର ଇଜ୍ ଏ ସେକ୍ସପିୟର ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ପୋଏଟ୍ କୁହାଯାଏ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ଯେ ତ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମସିହା ପରେ କାଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୁମ୍ରେ କୌଣସି ବହି ନଥିଲା ଆଉ କିଛି ବହିର ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ବହି ନଥିଲା କେବଳ ଖଣ୍ଡେ ବହି ଥିଲା ସେ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୱାର୍କସ ଅଫ୍ ସେକ୍ସପିୟର ବହୁତ ହୁଏ କେଉଁଠି ନିରୋଧ ବରଣ ଏକଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ସୋ ହି ୱାଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଡମାୟାର ସେ ଗୋଟିଏ ଦିଗ କିନ୍ତୁ ଆର ଦିଗଟି ହେଉଛି ଜଣେ ପାୱାରଫୁଲ ପୋଏଟ ଯେ ଗ୍ରେଟ୍ ପୋଏଟ ହୋଇପାରିବ ତା ନୁହେଁ ପାୱାରଫୁଲ ପୋଏଟ ହେବା ଗୋଟିଏ କଥା ଆଉ ଆର ଦିଗଟି ଗ୍ରେଟ୍ ସୃଜନ କ୍ଷମତା ସୃଜନ କ୍ଷମତା ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ସ୍ତରରେ ଇନ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ହାଇଟ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ହିଁ କେବଳ ମହାକାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ ଅଦରୱାଇଜ ନଟ୍ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତେଣୁ ଆର୍ଚର ଇଜ୍ ଏ ମିଡିଓକର କ୍ରିଟିକ୍ ନଟ୍ ଏ କ୍ରିଟିକ୍ ନିନ୍ଦୁକ କେବଳ କେବଳ ନିନ୍ଦା କରିବା କାରଣ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଆଉ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍
जे आर्चर चरित्र है से संपूर्ण भाव जड़े पजिटिस्ट पजिटिस्ट है कौन से आध्यात्मिक दृष्टि को से स्वीकार करती ग्रहण करती पजिटिस्ट क्यारेक्टर टी तेणु भारतीय परंपरा को आलोचना करने कारण भारतीय फाउंडेसन अफ इंडियान कलचर बोल कह तो भारतीय परंपर जो दिग को हाथ मारे देर इज स्पिरीचुआलीटी जो दिग्वर हाथ मारे से आर्किटेक्चर हो पारे से आर्ट हो पारे पढ़ला पढ़ला बेले मत लगला इविन शाढ़ी या शाढ़ी या भर जो कलात्मक दृष्टि से भारत अच्छी अन्न कौटे ना जे शाढ़ी कारीगर ता भर जो धरण सृजन क्षमता केवल शाढ़ी या ना शाढ़ी को कमी गोटे सुंदर करा भरे कि आध्यात्मिक दृष्टि परिप्रकाश करवेर और जो बड़े एक कथा कह इंडियान माइंड इज नट ओनली स्पिरीचुआल इंडियान माइंड इज नट ओनली स्पिरीचुआल आंड एथिकाल बट इंटेलेक्चुआल आंड आर्टिस्टिक देखु स्पिरीचुआलीटी अच्छी एथिक्स रही दुटा जिनस रही सागर इंटेलेक्ट रही जथेष्ट परिमाण इंटेलेक्ट रही आर्चर कहले इंटेलेक्ट आदो ना तेनाली बार बार इंटेलेक्ट अच्छी आंड अल्सो आर्टिस्टिक सृष्टि कर आर्टिस्टिक जीवन बचार कल आर्टिस्टिक तेणु यही भित्ती कहगला जे महाभारत हो बारस आर्चर कहले आर्चर जो समय रे कहले से समय रे तो कि पूर्व भारत बर्ष को इंग्रजी शिक्षा प्रवेश करवेन्टी सेंचुर फास्ट पार्ट रे इंग्रजी पढ़ुआ बहुत लोक बाहरी जो माने जो माने भारत सबकि कथा को निंदा करने प्रस्तुत इनक्लूड राजा राम मोहन राय इनक्लूड राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन राय जहाँ को इंडियान रेनासार दिग्गज व्यक्तित्व बोल कह जाए से भारतीय दर्शन को मध्य निंदा कर बहुत लोक आम एपर्तंत भारत इतिहास जो मानक बहुत प्रशंसा करारत गए नूतन जुग आने चेषा करवरे से मैंने केवल भारत को निंदा कर गोटे यूरोपियान संस्कृति को एटी आणिक ट्रांसप्लांट कर चेस्ट कर एक श्रीअरबिंद ठाए ठाए लिखिंट से मैंने से मान दृष्टि इनक्लूड आर्चर से मानक दृष्टि महाभारत हूँ गोटे फैंटासी ओल्ड वाइफ स्टेल अबास्तव परिकल्पना कि सत्यता ना कहानी रे सत्यता ना केवल वर्णना चातुरी अच्छी कहानी कह गोटे कहानी कह गोटे ढंग अच्छी कि किसी लोक को एंटरटेन कर कारण आम लोक चाहूल कल एंटरटेनमेंट महाभारत समय कथा से ही समय सृष्टि कराई साधारण जनमानस को आमोद प्रमोद जगेवाई महाभारत सृष्टि लगाम छड़ा कल्पना एक्चुअली इमेजिनेशन रो से लगाम छड़ा प्रकृति है फैंटासी किंतु एक मन रखा पड़ जे महाभारत गोटे लिटरारी एपिक नुहे भारतीय मटी रु तार सृष्टि उद्भव हो भारतीय मटी रु लोकंर विश्वास लोकंर धर्म परंपरा दर्शन नैतिकता 
पारस्परिक संपर्क ये समस्त को लेकर सी या एवं श्रीअरबिंद जहाँ पर फोकस कर गुरुत्व दे महाभारत हूँ भारत इतिहास इतिहास शब्द टी से बहुत गुरुत्व दे से केवल कल्पना ना से इतिहास रही इतिहास कहवार्थ इतिहास कहवार्थ जे लोकों को जीवन जात्रा को लेकर से या ये तो उन्नीस सतर मसीह बाहर उड़े मसीह लेखा उन्नीस सौ दुई मसीह श्रीअरबिंद गोटे दीर्घ प्रबंध लिखी महाभारत पचिश पृष्ठ गोटे प्रबंध तर आर्ली कलचराल रईटिंग्स सी डब्ल्यू एस एर भल्यूम वन अच्छी पढ़े से बोटी से लेखाटी पढ़ी से महाभारत कहानी केवल दुईट प्रिन्सीपाल्टज कौरव पांडव दुईट राजवंश भितर युद्ध नुहे छोटिया युद्ध टे नुहे ये युद्ध भितर बहुत ये पॉलिटिक्स भितर समग्र भारत इनवल्व हो दक्षिण भारत मध्य इनवल्व होड़शा इनवल्व हो तेणु एक लार्ज लार्ज कारपेट एक देखा जा पार प्रबल राजनैतिक जिज्ञासा भर रही राजनैतिक उद्बेलन रही बहु जिन मूल्यबोधर विघटन कथा से कहे नैतिकतार विघटन कथा कहे धर्मर विलय कथा कहे बहुत कथा कही कमी पुणी रिएस्टाब्लीश कर तार बाट देखाई जहाँ को भगवत गीतार लोकसंग्रम बोली कहा लोकसंग्रम अर्थ हो हुएन द कनसने फल्स डाउन जो चेतनार विघटन घटे ताकू उत्थान करने साहित्यिक सृजन शक्तिर आवश्यकता रही सृजन शक्ति रही रामायण और महाभारत भर आज मोर ये कहार कथा एक आहरी अधिक भाव में पढ़ा जा पार जो मैंने भारत को भल पाती श्रीअरबिंद को भल पाती इट इज ए नाइस बुक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर